ഹലോ എരിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൻ്റെ റാപ്പിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ലബോറട്ടറിയിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ മിൽക്കിനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗർബർ ബട്ടർ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദി ബട്ടർ ഫാറ്റ് ഗർബർ ടെസ്റ്റ് ഗർബർ ടെസ്റ്റാണ് മിൽക്കിലെ ബട്ടർ ഫാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏത് വിട്രിയോമീറ്റർ വിഠേറോമീറ്ററാണ് നമുക്ക് ബട്ടർ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഗർബർ ടെസ്റ്റ് ഗർബർ ബട്ടർ ഫാറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗർബർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് തരും അപ്പോൾ ഗർബർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് ദി ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് അറ്റ് ദിസ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടെസ്റ്റ് വേർന്നിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് റാപ്പിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോകാത്തത് ബ്യൂട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പോലുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് ആസിഡും ഒരു അമീൽ ആൽക്കഹോളുമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി മിൽക്കിലെ ഫാറ്റെല്ലാം അതിലെ പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫാറ്റെല്ലാം റിലീസ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യും ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റിനെ നമ്മളൊരു അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഐസോട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം ഐസോട്രോണിക് അല്ല അതിൻ്റെ തന്നെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം തരിസ് അമീൽ ആൽക്കഹോളിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് എമൗണ്ട് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂക്കൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആസിഡുകളെ ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടീനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫാറ്റിനെ നമ്മൾ അമേൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ബ്യൂട്ടറോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളെന്ന് ഇതാണ് ഗർബേഴ്സ് ബ്യൂട്ടറോമീറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടം ഹാഫിൽ കാണുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ എബൌട്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് മിൽക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ അതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതും നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പർപ്പസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബിട്രോമീറ്റർ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് അതിൻ്റെ സ്കെയിലുള്ളത് ഇത് ഗർബർ ബിട്രോമീറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബിട്രോമീറ്ററിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ടെൻ സ്കെയിലാണ് ഉള്ളത് ഓരോ ഡിവിഷനും സീറോ വൺ ടു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പത്ത് ഡിവിഷൻ വരെയുണ്ട് ഓരോ ഡിവിഷനും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എം എൽ ഒ ഫാറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഡിവിഷനും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു എം എൽ ഒ ഫാറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈച്ച് ഡിവിഷൻ ഇൻ ഗർബർ ബിട്രോമീറ്റർ റെപ്രസെൻസ് ഡാഷ് എം എൽ ഒ ഫാറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എം എൽ ഒ ഫാറ്റ് അപ്പോൾ അത് എം എൽ ആണ് വോളിയം ആണ് കൊടുത്തത് ഫാറ്റിൻ്റെ വോളിയം ആണ് നമുക്ക് ഗർബേഴ്സ് മീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കണക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗർബർ ബ്യൂട്രോമീറ്ററിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ എം എൽ ഒ ഫാറ്റിനെ വോളിയം ഓഫ് ഫാറ്റിനെ നമ്മൾ എമൗണ്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ദി വോളിയമിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ റീഡിങ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ സോ അത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് മനസ
പിന്നെ പോയിൻ്റ് നയൻ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അഡൾട്ടറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡൾട്ടറേഷൻ ഫോർ മിൽക്കാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാടോടിക്കാറ്റിൽ പശുവിനെ മേടിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട ദാസൻ്റെ വിജയൻ്റെയും കേസ് അവസാനം അവർ ചേർത്ത ആ ഒരു മായം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പാലിൽ ചേർക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ദാറ്റ് ഈസ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഒരുപാട് പേരോട് ഞാനിത് ചോദിച്ചായിരുന്നു ലാക്ടോമീറ്റർ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പെട്ടെന്ന് മിൽക്കിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മിൽക്കിലുള്ള ഷുഗർ ലാക്ടോസ് ലാക്ടോസ് എന്നവർ പറയും അല്ല ലാക്ടോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കറക്റ്റ് ടേം ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മിൽക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ദി ആൻസർ ഈസ് ലാക്ടോമീറ്റർ ആൻഡ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ അഡൾട്ടറൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ഈസ് വാട്ടർ സോ ഈ വാട്ടർ കണ്ടെത്താനും മിൽക്കിൽ എത്രത്തോളം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്ടോമീറ്റർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ യൂറിനോമീറ്റർ പോലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് മിൽക്ക് എടുക്കുക മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് നമ്മൾ മിൽക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ഈ ലാക്ടോമീറ്റർ ഇടുക ബയോ എൻസി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അടുത്തത് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഡിഗ്രി ഈസ് യൂസ്ഡ് അതായത് നമ്മളെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോലെ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിങ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു തേർട്ടി ടു ലാക്ടോമീറ്റർ ഡിഗ്രി ആണ് നോർമലായിട്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ നോർമൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ലാക്ടോമീറ്റർ ഡിഗ്രിയിൽ അങ്ങോട്ട് തരും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ലാക്ടോമീറ്റേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടോമീറ്റർ ഡിഗ്രി ആണ് നോർമൽ മിൽക്കിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും തോറും ഇത് കുറഞ്ഞ് 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 വരും ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് അവസാനത്തെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൺവേർഷൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ലാക്ടോമീറ്റർ ഡിഗ്രി ടു ഡെൻസിറ്റി യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഗ്രാം പെർ എം എൽ റൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിങ് അപ്പോൾ ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിങ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു ആണ് അതാ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലാക്ടോമീറ്റർ ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു ഗ്രാം പെർ എം എൽ ആണ് നോർമൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യൂറിനോമീറ്റർ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ലാക്ടോമീറ്ററിനും ഉണ്ട് യൂഷ്വലി എല്ലാ ലാക്ടോമീറ്ററും കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സോ വാട്ട്സ് എ കാലിബ്രേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ലാക്ടോമീറ്റർ ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നും ഓരോ ഒരു ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പോയിൻറ്റ് ടു ലാക്ടോമീറ്റർ ഡിഗ്രി ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കാരണം മിൽക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ മിൽക്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അടക്കണം അള അളക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ലാക്ടോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ അത് തേർട്ടി ടു ലാക്ടോമീറ്റർ അല്ല ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി കൂടി അപ്പോൾ ലാക്ടോമീറ്റർ ഡിഗ്രി റീഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ പോയിൻറ്റ് ടു ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലാക്ടോമീറ്റർ ഡിഗ്രീസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വൺ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ സബ്സ്ട്രാക്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ലാക്ടോമീറ്റർ ഡിഗ്രീസ് ടു ദി ഒപ്റ്റേൺ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒപ്റ്റേൺ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാലിബ്രേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്
എസ് എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട്സ് എ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ സി എൽ ആർ കറക്റ്റഡ് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫാറ്റ് നമ്മൾ ഗർബർ ബട്ടർ ഫാറ്റ് വഴി കണ്ടെത്തിയ ഫാറ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോർമുലയാണ് ഇതാണ് എസ് എൻ എഫിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലീഗലി ഒരു നല്ലൊരു മിൽക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എൻ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ മിൽക്ക് ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഒരു ചാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വേണം എസ് എൻ എഫ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടോൺഡ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ മിനിമം മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ത്രീ ആണ് എസ് എൻ എഫ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡബിൾ ടോൺഡ് മിൽക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ എസ് എൻ എഫ് നയണും ആയിരിക്കണം സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫാറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കരുത് സ്കിംഡ് മിൽക്കിന് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എസ് എൻ എഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്രീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റ് കൂടുതലാണ് ആറ് ശതമാനം ഫാറ്റും നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എൻ എഫും വേണം അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഇസ് എൻ മിനിമം ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ടോൺഡ് മിൽക്കിൻ്റെ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എത്ര അത് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ എസെൻഷ്യലാണ് ഇനി മറ്റൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ പല പല എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ അതുപോലെ മിൽക്കിൽ വാട്ടർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് വാട്ടർ അഡൾട്ടറേഷൻ ഇൻ മിൽക്ക് അപ്പം നോർമൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിറ്റർ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓസ്മോളാരിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഓസ്മോളാരിറ്റി അതിനകത്ത് ഡിസോൾവേറ്റുള്ള സോളിഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ സൊല്യൂട്സിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദ നോർമൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റിയതാണ് വാട്ട്സ് എ നോർമൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ക്രയോസ്കോപ്പ് ക്രയോസ്കോപ്പ് ഈസ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് അഡിഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ മിൽക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസറും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നോട്ട് ലാക്ടോമീറ്റർ ഇനി അവസാനത്തെ കാര്യം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് നമ്മൾ അതിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പാസ്ചറൈസേഷൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മളതിന് ഫ്ലാഷ് മെത്തേഡ് എന്നും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ബാച്ച് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും റാപ്പിഡ് മെത്തേഡ് സ്ലോ മെത്തേഡ് അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ബാച്ച് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്നാൽ വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ അത്തരത്തിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്നും നിൽക്കത്തില്ല അത് വളരെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈപ്പുകളിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടും അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ പാസ്ചറൈസേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വളരെ പെട്ടെന്നൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ കടത്തി വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് വഴി എല്ലാ പത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയയും ഇല്ലാതാവും സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രിയിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റുള്ള ബാച്ച് പാസ്ചറൈസേഷൻ ആവട്ടെ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് മാത്രമുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ പാസ്ചറൈസേഷൻ ആവട്ടെ എല്ലാ പത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയയും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പലതവണ എൻസൈമുകൾ ഫോസ്ഫറ്റേസ് എൻസൈംസ് ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റേസ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് പോലുള്ള എൻസൈംസും ഈ ഒരു പ്രോസിലൂടെ ഡിസ്ട്രോയ് ആവും ഈ എൻസൈംസും ഈ ബാക്ടീരിയ പോലെ തന്നെ
അപ്പോൾ ആ ലോബി ബോണ്ട് കമ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോബി ബോണ്ട് കമ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്കോറും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്കോറിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ പാസ്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സ്കോർ ഷുഡ് ബി സീറോ ടു ടെൻ ഇല്ലെന്ന് പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി അണ്ടർ പാസ്ചറൈസ്ഡ് നമുക്കെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോർ എങ്കിൽ അണ്ടർ പാസ്ചറൈസ്ഡ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പാസ്ചറൈസേഷൻ അറ്റ് ആൾ അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനേ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കിൻ്റെ അപ്പം ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ്ങൾ കാലിഫോർണിയ മാസ്റ്റേറ്റിസ് ടെസ്റ്റ് സൊമാറ്റിക് സെൽ കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസാസുറിൻ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് മെത്തലീൻ ബ്ലൂ ഡീഹൈഡ്രോജിനീസ് ടെസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ റോ മിൽക്ക് അതുപോലെ അൾട്രാ ഹീറ്റ് തെർമൈസിന് മിൽക്കിനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ബോയിലിംഗ് ടെസ്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം പിന്നെ മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം അത് മൈക്രോബയോളജി അണ്ടറിലല്ല കെമിക്കലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ മൈക്രോബയോളജിയിലാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ്